Men islomdagi ayolman. Shu bilan birga zamondan ortda qolishni ham istamayman. Ya'ni kiyinishda iloji boricha zamonaviy ko'rinishga harakat qilaman. Albatta islom chegarasida. Shu chegara to'g'risida ma'lumot bersangiz. Masalan, shim va hokazo kiyimlar haqida. Avvalo savol beruvchi singlimizga shu islomda bo'lganliklari Ayol kishining musulmoncha kiyinishi ma'nosiga qiziqib, shunga amal qilish uchun harakat qilayotganlari uchun tashakkur aytamiz. Bu masala demak hammamizga ma'lum, mashhur va ko'pgina tortishuvlarga ham sabab bo'lib kelayotgan masala hisoblanadi. Balog'atga yetgan muslima ayol albatta kiyinishda o'ziga yarasha bir ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Bu shariatni hukmi Allohning amri, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning ko'rsatmalaridir. Xo'p, kiyinishda umumiy qilib aytadigan narsa shuki, ko'chaga chiqqanda boshqa begona kishilarga ko'rinishi imkoni bo'lgan vaqtida mo'mina muslima ayollar yuzlarini va qo'llarini shu bog'inidan past tarafini ochib yurishlariga ruxsat. Endi o'sha kiyinadigan kiyimlar qanday bo'lishi kerak degan ma'no. Savol ham mana shu to'g'risida kelyapti. Bunday kiyimlar demak go'zal, chiroyli, sarishta bo'lishi nihoyatda yaxshi bo'ladi. Lekin chegara shuki, ana o'sha to'sidishi lozim bo'lgan badanning to'sidishi lozim bo'lgan qismiga kiyiladigan kiyim birinchidan o'ta yuqqa bo'lib kiyimni ostidagi badanni ko'rinishiga xira bo'libmi, boshqa bo'libmi, ba'zi jihatlarini ko'rinishiga olib boradigan bo'lmasligi kerak. Ya'ni ma'lum miqdorda qalin kiyim bo'lishi kerak. Yuqqa bo'lib ostidagi narsa ko'rinadigan, bilinadigan sezilardigan darajada bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, ana o'sha kiyim o'ta tor bo'lib, o'zini ostida turgan badanni demak bo'rtib chiqib turadigan joylarini, boshqa joylarini vasf qiladigan darajada bo'lmasligi kerak. Mana shu asosiy shartlar shu. Demak, kiyim o'ta yuqqa va tor bo'lmasligi kerak. Avrat hisoblangan joyni to'liq to'sib begonani ko'zidan asrab turishi lozim. Shu bilan birga ulamolarimiz aytadiki, juda ola-bula bo'lib, e'tiborni tortadigan, uzoqdagi odam ham bir qayrilib qaraydigan darajada ranglar, o'shnaqa holatlarda bo'lmasligi ham odobdan deb aytadilar. Xo'p, bu endi ko'chaga chiqqanda, ko'pchilikni ichiga kirganda satr avrat uchun kiyiladigan shar'iy kiyimni vasf bo'ldi. Uy ichida mahramlarini oldida, demak, o'zini, demak, oilasini ichida bu bundoq bo'lishi shart emas, balki boshqa charoq kiyinsa ham ana shu oilani odobi ko'taradigan holatda bo'lavoradi. Chunki bu yerda nomahram yo'q, boshqa bir odamlarni kirib qolish xavfi yoki xatari yo'q. Ana shu uchun bu sharoitlarda Aynan bir guruh ayollar bo'lsalar, bu holatlarda demak, o'ta xohlagan chiroyli kiyimlarini kiyishlari, xohlagan demak, o'sha odob, madaniyat taqozasidagi e, did bilan kiyingan narsalarini kiyishlari mumkin. Lekin ko'chaga chiqqanda o'sha kiyingan kiyimlarni ustidan haligingga o'xshagan kiyim kirish yo'lishi shartdir, lozim va lobuddir. Endi alohida alohida kiyimlarni so'rash ma'nolari bo'lsa, mana shim yoki boshqalarni bularni demak, e, haligi e, qoidamizga yarasha ko'chaga chiqqanda shim kiysa, demak, shim torligi uchun badanni vasf qilishligi uchun to'g'ri kelmaydi, shariatga muvofiq emas. Lekin uyda kiysa yoki kiyimini ichidan ayollar uchun qilingan shimni kiysa, buni hech kimsi yo'qligini ulamolarimiz qayta-qayta ta'kidlaydilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, dinimizni to'g'ri o'rganib borishga va unga ixlos bilan amal qilishga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.